இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் ஜேசன் சேத்தம் நடித்த த மெக் ஜென்ரலாக சுராமின் ஒரு இருபது அடி இருபத்தஞ்சு அடி இருக்கும் திமிங்கலம் தான் நூறு அடிக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வர த மெக்ன்ற ஒரு சுராமீன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு அடிக்கு மேலே இருக்குது அது கடலில் பண்ணுற அட்டகாசம் அது பண்ணுற அட்டாக் அந்த ஆரவாரம் தான் த மெக் அந்த சுராமியினை எப்படி கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி அதை அடக்கி கொலை பண்ணி இந்த மக்களை காப்பாற்றினாரு அதை தான் கையால் கொள்கிற பொறுப்ப ஜேசன் சேத்தம் எடுத்துக்கிறாரு என்ன ரொம்ப பழைய கான்செப்டாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பது தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லட்சம் படம் வந்திருக்கு சுராமின் அட்டாக் பண்ணோம் முதல அட்டாக் பண்ணோம் அனகோண்டா அப்புறம் வேறு விதமான விஷக்கிருமிகள் பாம்புகள் இதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணோம் பூச்சிகள் அட்டாக் பண்ணோம் ஸ்பைடர் அட்டாக் பண்ணோம் ஒவ்வொல் அட்டாக் பண்ணோம் அப்புறம் கொமேடோ அது அட்டாக் பண்ணோம் பாம்பு தேல் பள்ளி ஓனாய் அட்டை ஈ எறும்பு இப்படி வெவ்வேறு விதமான அணிமலை யூஸ் பண்ணி பல விதமான படங்கள் எடுத்திருப்பாங்க அதுக்குள்ள குழந்தைகள் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் அவங்கள இவங்க காப்பாத்துறது இவங்கள அவங்கள விட்டு கொடுக்கறதுன்னு ஒரே அழுகாட்சி சீன்லாம் வச்சு ஒரு மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அந்த காலத்துல அந்த படம்லாம் அப்பெல்லாம் ஒரு அளவு ஓடிருக்கும் இந்த காலத்துல அந்த படத்தை ஸ்டார் மூவிஸ் அந்த எச்ஓவில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கும் அடடே சின்ன வயசு இந்த படத்தை பார்த்து பயந்தேன் இப்ப சிரிப்பு வருது அப்படின்னு நினைச்சு நீங்களே உங்களுக்குள்ள சிரிச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு அதிசய படைப்பு தான் த மெக் இந்த படத்தை என்னவோ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் எடுத்த ஜாஸ் ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்ட் வைட் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்கணும்ட்டு பீக்கில் இருக்க ஹீரோவான ஜேசன் ஸ்தாத்தமை பிடிச்சி இதுக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க இந்த படத்தை த்ரீ டியில் வேற ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில படம் இந்த மாதிரி அமைதியாக வந்தாலும் நல்லா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இதே மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் வந்த ஒரு சில படம் அதாவது நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சும்மா டைம் பாஸ்க்கு ஷேலோஸ்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அதுவும் சுராமின் சம்மந்தப்பட்ட படம் தான் செம்ம சூப்பரான படங்க படம் ஆரம்பிச்சிலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் உங்களால் அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் நவரவே முடியாது ஒரே ஒரு சுறாமின் ஒரே ஒரு கேரக்டர் அதுதான் அந்த படத்துடைய கான்செப்டு உங்களுக்கு எப்படினா டைம் கிடச்சா அந்த படத்தை கொஞ்சம் தேடி போய் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பமான படம் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான த்ரில் இந்த படத்தில் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இல்லை நான் சொன்னால் அந்த பழைய டம்மி கான்செப்ட் பழைய டம்மி ஸ்க்ரீன் பிளேயில் தான் இந்த படமே ஓடுது சிஜி அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக நல்லாவே இருந்தாலும் படம் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு ஒர்த்தான படமாக இது இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை டைம் பாஸ் கேட்டகரியில் கூட இந்த படத்தை வேணால் டிவியில் வேணால் பார்க்கலாம் ஆனால் தேட்டரில் போய் பார்க்குற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு அதிசய சுறா ஒன்றும் இது இல்லை அதுவும் படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் ஹீரோவுக்கு சுறாமீனை எப்படி கொலை பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் அந்த சுறாமியின் முதுகிலே ஏறி உக்காந்து அதன் கண்ணை கையில் இருக்க வேல் எடுத்து குத்தி அது கண்ணு தெரியாமல் குருடாக்கி கொலை பண்ணுறாரு ஹப்பா இதெல்லாம் சிவாஜி திருவிளையாடல் படத்தில் செஞ்ச டெக்னிக் ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அதை பிடிச்சிட்டே ஹாலிவுட் தொங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதே ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு இந்த படத்துக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்கலாம் மிச்சம் நூறு ரூபா நிச்சயமாக லாஸ் தான் அந்த அறுபத்தஞ்சும் ஜேசன் ஸ்தாத்தமுக்கு இல்லை அவர் டம்மியாக தான் இருக்கார் சுறாமீனு கொடுக்கலாம் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இருக்கு படத்தில் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் கமல்ஹாசனுடைய விஸ்வரூபம் டூ இப்போ இந்த படம் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பெருசாக ரிலீஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை ரசிகர்களுக்கு ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்றது தான் உண்மை கமல் நடித்த படத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் டேவே எனக்கு தெரிஞ்சு மிக மொக்கையான ஓப்பனிங் இந்த படத்துக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு மட்டமான ஓப்பனிங் தூங்காவனம் படத்துக்கு கூட ஏற்படல ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோவே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட எல்லா தேட்டர்லுமே காலியாக தான் இருந்தது சிட்டியில் ஒரு சில தேட்டர்ஸ் அபவ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்குபன்சி இருந்தது அதுவே கமலுக்கு மிகப்பெரிய அடி சரி படம் பார்க்க வந்து கொஞ்சம் பேராச்சு படம் பார்த்துட்டு படம் நல்லா இருக்கும் மவுத்து டாக்கில் படம் பெருசாக போகும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா கமலுடைய உண்மையான ஃபேன்ஸ் தவிர இந்த படம் பார்த்த ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் ஒருத்தர் கூட படம் ஆஹா ஊகோன்னு வாயை தருது சொல்லவே இல்லை ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எதையோ பறி கொடுத்துட்டு கமலை குறை சொல்லக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக மூஞ்சி உம்முன்னு வச்சுக்கிட்டு ஆ பரவாயில்ல ஒரு தடவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆனால் நிஜ நிலவரம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படம் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்றது தான் உண்மை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மிகப்பெரிய அளவுக்கு கமர்ஷியலாக இல்லைனாலும் அந்த படத்தில் கமல் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் அவருடைய ஜென்ரலான பிரில்ல
இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எங்கேயுமே தேவைப்படல துப்பறி வாழ்னில் ஆண்ட்ரியாக்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட இந்த படத்தில் கொடுக்கல அப்படின்றது தான் உண்மை அதிலே ரொம்ப மொக்கையாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலையும் எதுக்கு வருது ஏன் வருதுன்னு தெரியல கடைசியில் செத்து வர போயிடுது அப்புறம் மியூசிக் என்னதான் ஜிப்ரான் மியூசிக்கை ஆஹா ஓஹோன்னு எல்லாம் பாராட்டிட்டு இருந்தாலும் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று அந்த படத்துக்கு கொடுத்த எஃபர்ட் விஸ்வர் மூட்டு படத்துக்கு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆனால் படத்தில் போட்ட எல்லா சாங்ஸுமே நிச்சயமாக கேட்குற அளவுக்கு இருக்குது அதை விஷுவலாக பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது மற்றபடி பிஜிஎம் சவுண்ட் ட்ராக்ஸ்லாம் விஷுவர் பம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் கொடுத்த பயங்கரத்தை இந்த டெம்போ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளை பெருசாக ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல படத்தில் கண்டென்ட்னு எதாவது ஒன்று இருந்தால் தானே வாசிக்கிறதுக்கு மேட்ரே இல்லாமல் எவ்வளோ நேரம் தான் அவரும் புல்லாங்குழல் வாசிட்டு இருப்பார் இந்த படத்தில் கமல் பிராமின்ஸை பல இடங்களில் இன்டெரக்டாக கலாய்க்கிறாரு படத்தில் வர முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஐயர்வால் பாஷை பேசுகிறா அவள் ஏன் அப்படி பேசுகிறான்ட்டு கமல் கிட்ட தான் கேட்கணும் அதுலேயும் மேக்ஸிமம் பிராமின் கேரக்டரில் வர எல்லாருமே கொஞ்சம் கெட்டவாலாக தான் சித்தரிச்சிருக்கா நாட் ஓன்லி ஃபார் தி தட் சிங் இந்த மாதிரி கமலுடைய குசும்பு இன்டெரக்டான அரசியல் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் படம் முழுக்க அங்கங்கே சுருகியிருக்காரு அதெல்லாம் நோட் பண்ணி பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த படம் ஓரளவுக்கு பிடிக்கலாம் ஆனால் அந்த கண்டென்ட்லாம் இந்த கதைக்கு எங்கே தேவைப்படுது படம் பார்க்க வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பிடிக்குமா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் கமல் யோசிக்காம எதையோ எடுத்து வச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட விஸ்வரூபம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருந்த கசடுகள் அண்ட் குப்பைகள் தான் விஸ்வரூபம் டூ இந்த படத்தை பயங்கரமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஆண்டவரே நீங்கள் தான் எல்லாம் நீங்கள் தான் அடுத்த தலைவர் நாங்கள் உங்கள் பக்தன் அப்படின்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கமல் ரசிகர்கள் ஆஹா ஓஹோனு வேற வழி இல்லாமல் வாயை திறந்து பாராட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் உண்மை மொத்தத்தில் விஸ்வரூபம் டூ ஒரு மொக்க படம் அதுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டேவே படம் இந்த அளவுக்கு மொக்கையை படுத்துதலை செகண்ட் டேக்கு மேலே இந்த படம் பிக்கப் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ விஸ்வரூபம் டூ கன்ஃபார்மாக ஒரு ஃபிளாப் படம் இந்த படத்துடைய கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கதைன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த படத்துல ஒன்னும் பெருசா இல்ல இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்த கதையை பல பேருக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த படத்துல எந்தெந்த விஷயம் புரியலையோ அதனுடைய ஃபுல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துல கொடுத்திருக்கேன்னு நிறைய ரசிகர்கள் பெருமையா சொல்லிட்டு போறாங்க உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பெரிய அளவுக்கு புரியாம இருக்கிற விஷயங்கள் அந்த படத்துல ஒன்னும் கிடையாது அந்த படத்துடைய கண்டென்ட் அந்த மேக்கிங் ஸ்டைல் எல்லாம் உலக தரத்துல இருந்தாலும் வெகு ஜனங்கள் ரசிக்கிற அளவுக்கு அந்த படம் ஒன்னும் கமர்ஷியலா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கல அப்படிதான் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் கமல் விஸ்வரூபம் எடுக்கிற அந்த ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸே மிகப்பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டுச்சு அந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கமல்ஹாசனே பல இன்டர்வியூவில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸை விட செகண்ட் பார்ட்டில் தான் நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட படம் ஃபுல்லாகவே நிறைய ஸ்டன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டுடைய ட்ரெய்லரையும் நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வச்சு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார் அதனால் மக்கள் என்ன நினச்சாங்கன்னா இந்த படம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் மக்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப இந்த படம் இல்லை தேவர் மகன் படத்தில் வர கிளைமேக்ஸ் மாதிரியே ஏண்டா இதெல்லாம் போய் புள்ள குட்டிங்களை படிக்க வைங்கடா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா அந்த வேலையை தான் இந்த படத்தில் கமல் பண்ணியிருக்காரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒர்க் அவுட் ஆன டைலாக் இப்பயும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்திருக்காரு ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த மேஜிக் இப்போ நடக்கல என்ன தான் இந்த படம் ரொம்ப சுமாராகவே இருந்தாலும் கைத்தட்டி வாய் விட்டு சிரித்து மெமியெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கலாய்க்கிற மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு சீன் கூட இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ உக்காந்து பொறுமையாக பார்த்துட்டு போனோம் இல்லைன்னா கம்னு படுத்து தூங்கிட்டு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி அற்புதமான ஒரு காவியத்தை தான் கமல் எடுத்திருக்காரு இன்றைக்கி சிட்டியில் நிறைய தேட்டரில் விஸ்வரூப் ஒன் டூ படத்தை தான் நிறைய ஸ்க்ரீனில் போட்டிருந்தாங்க இந்த படத்தோடய ஓப்பனிங் ரொம்ப டல்லாக இருந்ததால் இந்த படத்துக்கு கூடவே ரிலீஸ் ஆன பியார் பிரேம காதல் அப்புறம் ஒரு ஹாலிவுட் படம் த மெக் அதுவும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த படத்துடைய ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விஸ்வரூப் ஒன் டூ படத்துடைய ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த படமும் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஆஹா ஓஹா பெருசாக இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆன படத்துலேயே விஸ்வரூப் ஒன் டூ தான் ஓரளவுக்கு பார்க்கக்கூடிய படம் கையில் காசு நிறைய இருந்தால் போய் செலவு பண்ணி பாருங்க இல்லைன்னா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பாருங்க இந்த படத்தை கமல் விஜய் டிவிக்கு தான் வச்சிருக்காரு நம்ம துப்பாக்கி கும்கி மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு தடவை அந்த படத்தை போட்டு நம்மளை பாடாக படிச்சுக்குவாங்க ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இந்த படத்துக்கு நூற